。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はー、こちらね。緑、青、透明。赤色以外の血を持つ生物参戦。はぁ赤色以外の血血液え、何それ、てめえらの血は何色だ的な比喩表現はははそんなわけないぜ。じゃ、じゃあ、赤色以外の血ってしかも、緑とか青とか透明とか。そんな血があるとでもそんな血を持つ生物は、驚くことに実在するんだぜ。ええー、嘘でしょ。信じられない。そもそも、人間の血が赤色である理由をレイムは知っているかそりゃあ、まあ。あれよね、あれ。血液には酸素を運ぶための赤血球ってのが含まれていて、それが赤いから血液自体が赤くなっているのよね。うむ、大体はその認識で正解だな。もう少しだけ補足するなら、赤血球の中にはヘモグロビンと呼ばれる色素タンパク質が含まれているからだな。このヘモグロビンの色素の中心には鉄があり、酸素と結びつくことで、血流によって酸素を全身に運ぶ機能を有する。また、鉄と酸素が結びつくと酸化鉄になるわけだが、この酸化鉄の色が赤のため、酸素と結びついた新鮮な血液は鮮明な赤色となっているわけだ。なるほどね。なんだか理科とか科学とかの授業が懐かしくなるような話ね。今の話を前提として、仮に血液中の酸素を運ぶためのタンパク質が鉄以外のものを獲得していたら、その色はどうなると思うそりゃ、赤とは違う色になるんじゃないのああ、なるほど。生物によってはそのタンパク質の構成が違うわけね。その通り、実は生物によってはヘモグロビンではなく、ヘモシアニンという色素タンパク質を血液に持つ生き物がいて、その血液の色は赤とは違うものとなるんだぜ。へえ、なるほど。血の色の原理を知ると、ありえない話じゃないってわかるわね。基本的な原理は今話した通りだが、どうしてそのような血液を持つように進化したのか、未だ解明されていない子も多い。今回紹介するのはそういった非常に特殊な子たちばかりだぜ。へ、へ、特殊な奴らねということで、前置きが長くなったが、そんな特殊な血を持つ生き物を紹介だ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。おう。これは、トカゲ普通のトカゲ。とはちょっと雰囲気が違うわね。体の模様はそこそこいそうな感じだけど、口の中の色がすでに普通の色と違う気が。いい着眼点だぜ、レイム。この子は緑地トカゲ、もしくはグリーンツリートカゲやグリーンツリースキンク、と呼ばれるトカゲの一種だ。主にニューギニアとソロモン諸島の海抜500メートルまでの高地に生息しており、当初は19世紀後半にドイツの動物学者ウィルヘルム・ピータースによって発見されたぜ。緑地トカゲ、緑地、緑の地。まさか、直球な名前その通り、この子の名前は直球だ。そして、名前の通りこの子は緑色の血を持つことで有名なトカゲなんだぜ。えー、えー、緑色の血とか、嘘でしょいいや、すごいことに緑色の血を持つことは確かなんだぜ。ほへいにわかには信じられないわね。まず、前提として、この子についての研究は進んでおらず、詳しいところはまだまだわからないところばかりだ。どれだけの個体が生息しているかもわかっておらず、世界自然保護連合による絶滅リスクの評価は行われていない。また、ワシントン条約のどの付録にも掲載されていないぜ。え、それって大丈夫なのこれだけ特殊な生き物、生息数もわからないとか、絶滅したりしたらどうするのよ。それについてだが、現状は心配ないと考えられているぜ。理由としては、この子の生息している土地は、豊富な熱帯雨林と濃厚地であるため、生息地が極端に減るような明確な脅威に直面していないからだな。なるほどね。なら、安心してじっくり研究は進められそうね。そうだな。だが、研究の進捗は芳しくはないし、注意は必要だとは思うが。さておき、わかっていることだけざっと話すぜ。とはいえ、特筆することはほとんどないぜ。この子について、語るべきことはやはり一つで、その特殊な血液についてだ。先ほど、レイムが指摘した通り、口の中もやはり赤ではなく、青緑色をしている。それ以外にも、筋肉や骨、舌、粘膜組織など、肝臓以外の内臓は鮮やかな緑色を呈するぜ。ひえい、ー、内臓まで緑色とか、怖すぎー。ってことは、本当の本当に緑色の血なのよね。ああ、実際の血を見せるとこんな感じだな。え、見れるの見れるぜ。おーおーおーおー。
本当に緑色じゃないのえ、これ、実はボールペンのインクでした、とかじゃないわよねまさか。この画像は、上が通常のトカゲの血のサンプルで、下が緑地トカゲの血のサンプルとして解説されていたものだな。今話した通り、通常のトカゲの血は赤色だが、この子の血はこの通り鮮やかな緑色をしているぜ。ほわ本当にこいつの血は緑色なのね。さっきの話で言うと、つまりこの緑地トカゲの血にはヘモグロビンとは違うタンパク質が入っているってことよね犬や、違うぜ。はぁ、あ、違うってこの血の特殊なところは色ではなく、その蘇生だ。なんと、この血は他のトカゲなどと同じようにヘモグロビンを持っていて、それによって酸素を運んでいるんだ。えはぁ、あ、どういうことヘモグロビンだと色は赤になるんじゃないのその色素を上回るほどの濃い色素を持つ物質、単純色素であるビリベルジンが非常に多く含まれていることから、血液が緑色に見える原因となっているぜ。ああ、なるほど、色が上書きされていると。ビリベルジンは古い赤血球が処理され、ヘモグロビンが分解された後に生成される物質だ。遺伝毒性、細胞毒性、神経毒性を持つ老廃物であり、他の脊椎動物では横断を引き起こし、様々な細胞構成要素を損傷するものだぜ。横断ってあの横断よね肌が黄色くなったり、目の白いところが黄色になったりするやつ。その通り。つまり、普通に人の中でも生成されるものだぜ。詳しく話すと長くなるのではしょるが、肝臓疾患などで正常に処理されない場合、死に至ることになるほどの毒性を持つぜ。肝臓疾患によるビリベルジンの異常によって亡くなった人と比べた場合、緑地と影の地に含まれるビリベルジン量はなんと10倍にも及ぶとされているぜ。人が死ぬであろう量の10倍ってことなんでそれで生きてられるのよ。つーか、なんでそんな気を持ってるのその二つの疑問についての答えは、まだ解明されていないぜ。どうして毒性のあるビリベルジンを蓄えていても生きていられるのか、どうしてそのような血を持つ性質を得ているのか、それは不明だ。ただ、進化の目的の推察として、ビリベルジンがマラリアの原因物質である原虫の感染を防ぐ可能性があり、そのためではないかとは言われているぜ。ほへいつまりよりヤバいものに備えるために毒となるビリベルジンを蓄えているってわけか。本当に原虫の感染を防げるのかもわかっていないから、まだまだ推察の域を出ないがな。謎の多い血、生態を持つ緑地トカゲ。これからの研究に期待しているぜ。さて、次の紹介に行くぜ。おお、これは。こいつはさすがの私でも知ってるわ。生きた化石って言われている、カブトガニでしょその通り、この子はカブトガニ。多くの人が知っている、もしくは聞いたことはあるくらいには有名な生き物だぜ。ちなみに生きている化石という言葉はイギリスの生物学者ランケスターがカブトガニに初めて使った言葉だぜへえ元祖生きた化石なのねこいつカブトガニは動物の分類上節足動物の仲間に入る節足動物はエビカニなどの甲殻類クモサソリダニなどのクモ類とかみんなが大好きな生き物のことだなただカブトガニはカニの名がついているが甲殻類ではなくクモの仲間に一番近いぜちょっとそんな説明はいいから、裏側とか見せんじゃないわよ。いやー、こうやって見ないと信じられないと思ってな。芸術的な造形だろどこがよ怖いわ。生きた化石と言われる通り、太古からこの子は姿をほとんど変えていないと言われている。つまり、この姿はすでに完成形であるという少佐。どう考えても素晴らしい姿だということだぜ。なるほど。なるほど。いいわ、突っ込んでもキリがなさそうだし。そんなことより、肝心の話をしてくれるかしら。おっと、そうだったな。それでこいつの血も赤じゃないとして、こいつの血は何色なのよ。この子の血にはヘモグロビンではなく、ヘモシアミンが含まれているんだ。ヘモシアミンの核には鉄ではなく銅が含まれていて、酸素と結びついて酸化銅となって、血流により全身に酸素を運んでいるぜ。ヘモシアミンに、酸化銅ってことは、その色って。その色はこの色だぜ。はぁ、あちょ、ええー、もしかして、これ、カブトガニを調理中食べられるのいやいや、その前に、もしかして、その下に流れている色のついた液体が。そう、カブトガニは食用にもされており、このように調理すれば血が流れる。この色がついた液体がカブトガニの血液だ。あー。青い。おう、カブトガニの血は青いんだ。非常に綺麗な鮮やかな青色をしているんだぜ。これは、また、合成にしか見えないわね。ははは、もちろん現実だぜ
、ヘモシアニンは酸素と結びつくと青く変色するぜ。このような特徴があって、カブトガニの血液は青く見えるわけだ。ただ、ヘモシアニン自体には本来色はついていない。そのため、酸素と結びついていない状態では、血液はほとんど青くはならず、白色に近い色なんだ。白い血ってこと酸素と結びついていない生成されたばかりの新鮮な血液は、このように乳白色に見えるぜ。この状態の血液が外気に触れたりして酸素と結びつくと、即座に青色に変化して、先ほどの写真のような青い血になるぜ。ほへい青なだけじゃなくて、本来は白色の状態なのね。余談だが、ヘモシアニンで構成された血液を持つ生物は他にもいて、例えば、イカやタコがそうなんだぜ。え、そうなのイカやタコとか超身近にいる生物じゃないのそんな特殊な血の印象なかったけど。実はな、イカやタコを生のままさばいても、ほとんど血液が流れず、目にも見えづらいから勘違いされがちだが、実はちゃんと血は流れているんだ。だが、カブトガニと同様、体内ではかすかに白く濁った血液となっているため、流れ出しても血だとは思わず、他の体液だと思って見過ごされているというわけだぜ。へえ。ということは、その血を放置しておくと青くなるってことかしらカブトガニほどではないが、種類によってははっきりと青い血に変化していくぜ。とまあ、カブトガニの血は類を見ない血の色、というわけではないんだが、この子の血は他に重要な特徴がある。この子の血には l a ルという物質が含まれているんだ。l a ルとな l a ルとはカブトガニの血液に含まれるタンパク質であり、この物質は有害な細菌と反応して瞬時に凝固するという特性を持つんだ。この反応の正確さと速さは大変優れたもので、医療界では感染症や新薬のテスト、医療器具の安全性の確認をする際に大いに役立つとされているんだぜ。そのため、カブトガニの血液は非常に重宝され、研究のためにもこのように組織的に採取されているぜ。うわ。なんつえずら。なにこれ、怖いというか。ひどいこれ、並べられて血を抜かれているのよね。そうだな。ステンレス鋼の針を直接心臓に刺し、浸透厚さを利用して血液を採取しているぜ。その際体内血液の約 30% が採血されるが、カブトガニの循環系は開放血管系なので影響は大きくはない。心臓の血液が減少しても体内にはかなりの量の血液が残っているため、採血によって死ぬことは少ない。それでも採血によって 3% ほどは絶命してしまうがな。う、うん。かわいそうではあるけど、そんなことをしてでも採取するほど、こいつの血液は有用だってことよね。ああ、それは間違いない。代わりが存在しないと言えるレベルで、はっきりと有用なものだ。う、うん。3% も死ぬとはいえ。なら、かわいそうではあるけど仕方ないのかしらね。そうだな。ただ、血液の採取で直接絶命するのが 3% なだけであって、生態系には大きく影響を与えているのも事実だ。え ?3% でも血液採取後、この子たちは海に返されるわけだが、当然、血液を失った子は体力も削られ、野生で生き続けられなくなる子もいてな。正確な影響は出せないが、全体的な個体数は日に日に減っていっているのはわかっているぜ。むむ、そやちをかなり失ってるわけだし、完全に元の生活に戻れるとは限らないものね。人の研究のためとはいえ、痛ましい限りだ。なんとかこの子たちの繁殖の手助けをしたり、絶命することがないような方法を確立したりしたいところだ。この子たちの安全を確保した上で、なんとか人の研究の協力をしてもらえるようにしたいものだぜ。それも、これからの研究次第ってわけね。さて、最後の紹介に行くぜ。ほわー。お、いいリアクションだな。何がいいんじゃい血の色が特殊ってだけだと思って気が緩んでたわ。外見も特殊なやつじゃないの。いや、何こいつ、目も口も怖い。こいつ、魚なのよね。この子は、交流王の一種であり、南極大陸と南米大陸の南の周辺の冷たい海域に生息する魚だぜ。交流王は魚食動物と考えられるが、オキアミなどのエビも食す。この子は待ち伏せ型の捕食者であり、自身の体長の 50% にもなる魚を捕食するとされているぜ。ちなみに氷魚は体長25から50センチメートルまで成長することが確認されているぜ。サイズ的にはまあまあね、姿が怖くて仕方がないけど。氷魚は現在16種まで確認されていて、今見せているのは水晶魚の幼魚姿だな。こちらはジャノメ氷魚という子だ。氷魚の生魚は、大体がこのような体色、顔つきをしていて、非常にキュートなんだぜ。キュートねー。確かに顔形は生魚ならまし。怖さは薄れるわね。そ、それでこいつも血液の色が特殊なのよね
、あ、そうか、題材を宣言した時、言ってたっけ緑と青の血の生物の解説が終わっているということは、こいつの血の色はああ、この子の血液は、なんと無色透明なんだぜ。この通りな。おーおお、これはまた、綺麗な透明じゃないの。カブトガニみたいに乳白色じゃないわ。このように、透き通るほどの透明な血液だぜ。しかも、カブトガニとは違い、空気にさらしたところで変色はほぼせず、このまま完全に透明な血のままなんだ。へえ完全な透明な血とか、むちゃくちゃ不思議な感じだわ。つまり、こいつの血にはヘモグロビンもヘモシアミンもないってことよねああ、その通りだぜ。交流は生体になってもヘモグロビンを持たない唯一の脊椎動物として知られているんだ。ってことは、やっぱり他に酸素を運ぶための物質が血液に含まれるってことかしらいや、この子の血液には、ヘモグロビンやヘモシアミンの代わりとなる物質は含まれていないんだ。ええー、そうなのこれは進化の結果に得た形質と考えられているぜ。交流王にはヘモグロビンの遺伝子の痕跡が残されているが、ヘモグロビンを生産しない、ある遺伝子が欠落したことで、現在の交流王はヘモグロビンを持たないというわけだな。それが進化の結果ってことね。じゃあ、どうやって体に酸素を渡らせているの酸素はヘモグロビンを介さず、結晶に溶解されて運ばれるんだ。低い代謝と低温で酸素が溶解しやすい環境のため、ヘモグロビンを持たなくても生存できるようだな。また、毛細血管を含む血管が大きく、血液量が多く、心臓が大きく、心拍出量が大きいなどなど、ヘモグロビンの欠落を補うだけの様々な特徴が見られるぜ。なるほどねー。どうしてヘモグロビンがなくなったかわからないけど、それでも生きられるように適応したってことか。もしかして、ヘモグロビンを欠落したのも、南極っていう特殊な環境に適応するためかしらね。ああ、そうだな。最近まではそう推測されていたぜ。最近まで最新の研究ではヘモグロビンの欠落は適応的でないと考えられているんだ。事実、交流王は血液の循環に一般的な魚類の2倍に当たるエネルギーを費やすなど、生理学的にヘモグロビンの欠落を大胆に補っているからな。ああ、それもそうね。血管が大きいとか、身体的にも変化された形跡があるんだものね。結論として、どうしてヘモグロビンの欠落という進化をたどってしまったのか、その原因や理由はわかっていないぜ。なるほど、まだ未解明だったのね。この子についてもさらなる研究によって、いつか真相が判明することを期待しているぜ。以上で終わりだな。緑色に青色、乳白色に透明と、本当に赤色以外の血って存在したのね。研究も完全には終わってないようだし、ドイツも特殊な血を持つだけはあるわね。すべて解明される日が来ることを願うぜ。また、カブトガニの生態に影響を与えることなく、共存できるようになることを祈っているぜ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。